Всем привет, это дневник артиста, это Павел Зыков. Сегодня я ездил в Псковскую область порадовать ребятишек, девчонок и мальчишек, а также взрослых на праздники, несмотря ни на что люди празднуют. А, устраивал лазерное шоу там, в костюме лазерного динозавра, поэтому могу себе позволить морду не бритую. Меня в темноте не видно и в костюме динозавра тоже. Пусть немножко лицо отдохнет. Но а, речь не об этом, а речь о, хотел поговорить о ценообразовании, о том, как зарабатывали артисты, зарабатывали и дай бог будут зарабатывать раньше в предновогодние праздники да и сейчас артисты что называется ну что греха таить борзели кто-то немножечко увеличил стоимость свою своего номера своего творения кто-то в два раза кто-то в три иные очень такие именитые и востребованные артисты могли в 10 раз но тем не менее администраторы по-прежнему зарабатывают на артистах, особенно сейчас, когда, знаете, артистов проще поражать по, по цене, ну, потому что, ну, реально, с марта месяца нормальной работы-то не было, вы представляете, сколько месяцев, и по неволе артисты те, которые не ушли в другую деятельность, а которые по-настоящему артисты, и они живут этой профессией, они вынуждены соглашаться на условия ушлых админов, администраторов, там, не знаю, арт-директоров и так далее. Но когда ты узнаешь, что на тебе заработали больше, чем ты получил, и при этом человек даже не появился на празднике, на мероприятии, на концерте, ну, просто так вот, говорит, возьми, а потом пришли мне, и получаешь, что ты получил одну зарплату, ну, столько, сколько попросил, не обидели, честно. А человек получает за тебя две твоих зарплаты. И таких много. Нет, с одной стороны, ну молодец, сумел, сумел договориться, все такое. Я помню много-много лет назад, когда у меня только начиналось шоу мыльных пузырей, номер такой, да, и еще толком-то номера-то особо не было. Я помню, за три копейки стою, выступаю где-то на каком-то празднике. Ну как за три копейки? Помню, за пять тысяч рублей стоял и. А вот кто-то скажет, вот 5000 рублей, для него 3 копейки. Другие мои, в тот момент расходник чисто для номера, там ковер, работа. Ага, пешеходы пропускаем. Ну так вот, ценообразование, ассистент получал 1000, так, остается 4. А на бензин, чтобы доехать, рублей 500 тратилось. И расходник у меня был около 1500. И оставалось там всего-то ничего. Считайте. Ну, ладно, речь не об этом. Речь о том, что я узнал о том, что администратор, мой номер стоил 5000 рублей, да, вместе с ассистентом и со всеми расходниками. А меня перепродал ушлый администратор, пользуясь тем, что мыльные пузыри были тогда только новинкой, за 30 тысяч рублей. За 30 тысяч рублей. Вот, вот, вот уметь, да? Уметь надо. Ну и, так вот, ценообразование в новогоднее... Артистов сейчас часто прожимают, поскольку ну, работы нет, дешевле даже, чем в обычное время просят. А, а при этом админы, ушлые, молодцы, красавчики, разницу эту добавляют и, что называется, компенсировали себе все за то, что за все это время, когда не получалось заработать. Ну, это тоже надо уметь, это тоже такая профессия, не сладкая. В общем, друзья мои, Будьте профессионалами в своем деле. И, и, и счастья вам, здоровья и баблополучия. Удачи вам. Ваш Пашка Зыков. Поддержите артиста. Подпишитесь на мой канал. Пока-пока.